Baba yetu, Mungu wetu mwema mfalme. Tunakushukuru kwa majaliwa haya makuu. Kutuleta ibadani. Mahali pekee ambapo ni penye furaha kwa mwamini. Mahali pekee ambapo wewe hushuka na kuwabariki watoto wako. Mahali tunalipochagua tukakuwekea nyumba pa wewe kushuka kuabudiwa. Na zaidi ya yote mahali ulipopachagua wewe kuliweka jina lako ambapo ni kwenye ujumbe ile nguzo ya moto mahali pa kukuabudia Mungu tunakushukuru kwa ajili ya ndugu na dada wote waliokujikusanya jioni ya leo tuna hamu na wewe sana hata tunaona wakati ulishachelewa sana kwa kuwa tunajua kila kitu kiko tayari kutendeka na hasa unyakuo muda wote yaweza kutendeka. Sasa tunaishi majira hayo. Bwana atubariki tunapojisogeza kwako kwa njia neno lako, kwa njia kuhubiriwa kwa neno lako, ututendee maajabu jioni ya leo, ubadilishe hali za maisha yetu, ututie nguvu na kutusogeza zaidi mbele zako. Baba tunakabidhi yote kwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu abariki. Basi tufungue hiyo mwanzo 16 na mwanzo 21 tukianzia 16 mstari wa kwanza na kuendelea basi salai mkewe Abraham hakumzalia mwana naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri salai akamwambia Abraham basi sasa bwana amenifunga tumbo nisizae umwangalie mjakazi wangu eh labda nitapata mzao kwa yeye. Abraham akasikiliza sauti ya Sara. Sara eh, sauti ya Sarai, Salai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake baada ya kukaa eh, baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanani miaka kumi. akampa Abraham mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia hajiri naye akapata mimba naye alipoona ya kwamba amepata mimba bibi yake alikuwa duni machoni pake Sarai akamwambia Abraham ubaya ulionipata na uwe juu yako nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako naye alipoona kwamba amepata mimba mimi nimekuwa duni machoni pake Bwana na hukumu kati ya mimi na wewe Naye Abraham akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako huyu mkononi mwako, Mten, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele zake. Malaika wa Bwana akamwona kwenye chemchem ya maji katika jangwa, chemchemi iliyoko katika njia ya kuendea shuri. Akamwambia, "Hajiri, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi?" Nawe unakwenda wapi? Akanena na e, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Malaika wa Bwana akamwambia, "Rudi kwa bibi yako, ukanyenyekeze chini ya mikono yake." Malaika wa Bwana akamwambia, "Hakika nitauzidisha uzao wako wala hautesabika kwa jinsi utakavyokuwa." mwingi malaika wa bwana akamwambia tazama wewe una mimba utazaa mwana wa kiume na utamwita jina lake Ishmael maana bwana amesikia kilio na mateso yako naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake naye atakaa mbele yao, yao ndugu zake wote na moja Shina moja mwanzo. Bwana akamjia Sara katika e, kama alivonena na Bwana akamfanyia kama alivosema. Sara akapata mimba, akamzai, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhura alioambiwa na Mungu. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Ibrahimu akamtahili Isaka mwanawe alipokuwa mwenye umri sore alipokuwa mwenye siku nane kama Mungu alivyomwamuru naye Ibrahimu 
alikuwa mtu wa miaka mia alipozaliwa mwana wa Isaka. Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko kila asikiaye atacheka pamoja nami. Akasema, "Nani angemwambia Ibrahim Sara atanyonyesha wana? Maana nimemzalia mwana katika uzee wake." Mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya, Ibrahim akafanya karamu kuu siku ile Isaka alipoachishwa kunyonya. Sara akamuona yule mwana wa Hajiri Misri ambaye alimzalia Ibrahim anafanya dhihaka. Kwa hiyo akamwambia Ibrahim, "Mfukuze mjakazi huyu na mwanawe. Maana mwana wa mjakazi atarithi pamoja na mwanangu Isaka." Na neno hilo likuwa baya sana machoni pa Ibrahim kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahim, "Neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana, huyo mjakazi wako." kila kuambialo Sara sikiliza sauti yake kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa nawe naye mwana wa mjakazi nitamfanya kuwa taifa maana huyu naye ni uzao wako Ibrahim akaamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa hajiri akamtwika begani pake na kijana akam aka, aka, Sore, nirudie. Samani. Ibrahim akamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa hajiri, akamtwika begani pake na kijana, akamruhusu. Naye akatoka, akapotea katika jangwa la Beersheba. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijito kimoja, eh, kijiti kimoja, akaenda akakaa akikabiri E, akimkabiri mbali naye kadi ya mtupu wa mshale maana alisema nisimuone kijana akifa naye akakaa akimkabiri akapaza sauti yake akalia Mungu akasikia sauti ya kijana malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia una, una nini Hajiri usiogope maana Mungu amesikia sauti ya kijana kijana huko aliko ondoka ukamwinue kijana Ukamshike mkono mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa Mungu akamfumbua macho naye akaona kisima cha maji akaenda akakijaza aka, aka, aka kiriba maji akamnywesha kijana Mungu akawa pamoja na huyo kijana naye akakuwa akakaa katika jangwa akawa mpiga mshare Mungu unaongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake Mwaweza kuketi jina la bwana barikiwe sana nafikiri tunapata picha fulani amina mnampenda bwana Yesu Kristo ni jambo hili ni zuri sana 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 amina na kichwa cha somo langu jioni ya leo sasa sio tena kutoka leo tumehama kidogo leo kisima cha yeye aliye hai na ananiona anionaye kisima cha yeye aliye hai na anionaye jina bwana barikiwe sana amen hicho kisima nitakwambia kilikuwa kinaitwa jina gani kwa kebrania e, e, kilikuwa kinaitwa jina la ajabu sana ni kisima e, tafsiri yake ni kisima cha yeye aliye hai na anionaye mungu atujalie sana mungu nawabariki kila kitu kwenye neno kina maana kila hadithi unayosoma imeficha siri fulani na tunaishi siku ambazo siri zote zitawekwa wazi leo ndio biblia ni tamu kuliko kizazi chochote kile popote ukisoma ni vitamini kwa ajili ya bibi harusi na yote haya Mungu aliyaweka yamsogeze bibi harusi ndio maana sima siri zote zitafunuliwa siku za mwisho katika ujumbe katika sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri zote zingewekwa wazi siri ya Mungu ingewekwa wazi kwa hiyo sisi tuna majaliwa makuu sana kupata siri za Biblia hii. Sisi ni watu ambao eh sijui nisemeje, walioinuliwa sana kuliko wanadamu wote. Watu wanakimbilia kwenda chuoni kusoma Biblia, wanajitahidi kuhudhuria vipindi vya madhehebu lakini wasijue ile kweli. Hawezi kufikia ule ujuzi wa ile kweli. Lakini Mungu ametupa sisi neema, anatufuata ye mwenyewe 
anatukusanya pamoja na madhaifu yetu lakini anatuonyesha kitu cha maana kwa sababu mbingu imetukusudia uzima wa milele. Bwana Yesu atubariki sana. E, nabii ameeleza habari za hajiri. Paka hicho kisima kinatokea ni maombi ya hajiri. Kijana Ishmaela alilia na mama yake akawa naomba na Mungu akafanya jambo fulani. Mungu atusaidie sana. Kwenye ujumbe wa kumkumbuka Bwana ziko mbili na bia alihubiri mbili lakini ni wa mwaka 63 kuna wa mwaka 62 na mwaka 63 na anzia wa mwaka 63 mwezi wa kwanza tarehe 22 nabii anasema mwaka eh, ni aya 99 nabii anasema ninawazia usiku wa leo ambapo sisi ni jioni ya leo ya kwamba hajiri angeweza kuwa na jambo la kuwazia pia wakati alipokuwa amefukuzwa kueleweka vibaya sasa wapo wengi wetu hapa wanaoweza kuwazia juu ya hajiri jinsi yeye akieleweka vibaya. Ni nani atembeaye maisha mema pamoja na Mungu ambaye huipitia njia ile njia nyofu nyembamba ila anayejua kueleweka vibaya ni nini? Yaani kwa lugha nyingine yeyote anayetembea katika maisha mema pamoja na Mungu katika ile njia nyofu nyembamba lazima atapitia kueleweka vibaya kabisa Mungu atusaidie sana Mimi nabii mwenye anasema mimi nimeeleweka vibaya kila mtu ninyi nyote ndugu mnaojaribu kuishi vema nanyi akina dada mnaeleweka vibaya Hivi ndivyo uwezo kaezuia hiyo kitu. Kwa kuamini ujumbe huu utaeleweka vibaya. Kwanza unaonekana sijui ni wewe nani? Kati mwingine wanakuelewa wewe nabii wa uongo. Kati mwingine wanakuona wewe ni mshupavu wa dini, umeshikilia mambo ambayo hata hayapo. Lakini hata hivyo uko kwenye wajibu. Kuna kitu cha kimbinguni kimekupa e, maisha hayo ambayo dunia hii haiwezi kukuelewa. Hata angekupeleka mbele serikali waseme elezea, huna maelezo ya kutosha kuwaelezea wa kuelewe. Utaeleweka tu vibaya. Na ni wewe mwamini tu pekee utaeleweka vibaya. Wakati mwingine hata hakuna kukutetea, ni Mungu tu aingilie kata kutetee, asipo kutetea utaonekana wa ovyo kabisa, hata hivyo wewe ni wa maana. Njia zote za Mungu ukizifuata hueleweki na dunia. Wakati mwingine hata kanisa lako leo kuwa nao na mchungaji wako asikuelewe. Hata hivyo unafuata njia ya Bwana. Ungewazia yale maisha Mungu alimpa Mariamu, binti mdogo wa miaka 16-17 au 18 kupata ujauzito usio na mume. Na maelezo ambayo angeeleza nani angemwamini? Angeeleweka vibaya na alieleweka vibaya. Hata Yusufu mchumba wake alishindwa kumuelewa. Alipoeleza habari hiyo ya ona leo liona shima la like Gabriel si nini akaona tu kama hadithi za kutunga huyu atakuwa amekosea jambo fulani katika maisha yake afa anajaribu kulifunika na Yusufu hakumuelewa na siku hiyo mazungumzo yalikuwa machache na wakaachana tu mapema na Yusufu likaendea kumsumbua kwa kuwa Mariamu hajaeleweka ni Mungu tu akisaidia mtu akuelewe kama Mungu hata ingilia kati kumuelewesha yule mtu utaeleweka tu vibaya Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo kwa maisha ya Mungu ambaye anawapa watoto wake ni ya kipekee sana kwa ulimwengu huu. Naabidi yawe hivyo. Mungu natujalie sana. Anasema Anasema mimi nimeeleka vibaya, nabii mwenyewe ameeleka vibaya, kila mtu ninyi nyote ndugu mnaojaribu kuishi vema nanyi akina dada mnaeleka vibaya. Jirani zako wanafikiri wewe ni, 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 ni mitindo fulani wa kale. Ni mtindo fulani wa kale. Nao wanajaribu kukushambulia kwa nini huhudhurii mashirika haya? Kwa nini uhudhurii madhehebu? Na kwa nini hufanyi karamu nao za kadi? Wanakushangaa. Wakati mambo nawe unayakwepa mambo hayo unaeleweka vibaya Hii ndio njia yenyewe tunayotembea Hii ndio njia ya wachache wa Bwana waliodharauliwa Hii ukitaka utembee lazima ujitoe kabisa 
na lazima uonekane kama punguani kwa wanadamu lakini una akili timamu mbele za Mungu Bwana Yesu atubariki sana Nimekwambia siku zote mtanetembea vizuri kwa njia Bwana ataeleweka vibaya hata Ibrahim maisha yake aliyoweka vibaya kaacha nyumba yake kaacha baba yake kaacha e, watu wake wote akatembea atembee pamoja na Bwana kwa kitu ambacho amesema kimemtokea na Mungu daima hajaonekana useme jamani Mungu ni huyu We pengange kutokea katika hali yoyote ile ya kiungu ungeonyesha watu wasingeona kwa unaonekana kidogo una matatizo e, kwenye maisha yako kichwani lakini hata hivyo Mungu akikutokea ni kuna jambo la hakika hutia nanga moyoni na na hakika kuliko jambo lolote lile kama tu vile tulivyoitwa kwenye ujumbe ni hakika kuliko madhehebu ni hakika kuliko siasa yani ni hakika mpaka unasema kwa nini hawaoni Mungu atusaidie sana amen yani mpaka tunafikiria wanafanya makusudi kwa mbona jambo lenyewe liko wazi kwa nini hawaoni hawawezi kuona na huo ndio ukuu wa Mungu Mungu ulifanya hivi kwamba msomi na mwenye akili alikose kabisa afu mtu mmoja wa kawaida na pengine hata ana elimu za kutosha sana huenda hata alifeli masomo shuleni hata alifika darasa la pili la tatu au la saba tu lakini anamuelewa Mungu vizuri na msomi anamkosa maili milioni mpaka unaweza kusema kwani huoni asa iko wapi si hivi asa we yani we uelewa tunachosema Nabii walimwelewa Pentecoste kwamba anatafsiri Biblia vibaya. Hata wahubiri wenzake kina Baxter wale wa Pentecoste walimwamini tu Branham kwa miujiza. Lakini ilipofikia kufundisha neno wakaachana naye. Na ndipo Nabii akahubiri ujumbe kiwango cha sasa cha huduma yangu. Akasema Dema Dema amemwacha Paulo. Kumbe wakina Baxter wamemwacha Branham. Baxter akasema Baxter akasema Brana aliitwa kuombea wagonjwa sio kuhubiri hajui kufundisha Biblia ya anasema Mungu hana nafsi tatu akawa Biblia nzima imesema Mungu ana nafsi tatu unaona akili ya Kipentecoste akili ya kidini lakini kumbe Brana hakuja tu kuombea wagonjwa hiyo ni chambo alikuwa anavuta usikivu kwa watu haleluya analeta kuvuta usikivu lakini alikuwa na jambo la kufanya na akasema mwili ulio mgonjwa kuliko mwili yote ni mwili wa Bwana Yesu Kristo lile kanisa. Asa ndio nimekuja kuliponya na linapona kwa neno la Mungu. Na neno humjia nabii na Brana alikuja kurejesha neno. Neno likae mahali pake na watoto wa Mungu warudi mahali pao. Na amerejesha neno barabara. Tafsiri zote za kimadhehebu ameziweka kando. Akaiweka neno barabara kwenye mstari na kila atakaye na aje atoe maji uzima bure Mungu atujalie sana Amen kwa hiyo shetani shetani ameshindwa kabisa kwa ujumbe huu kwa Brana ameleka vibaya kwa Pentecoste ameleka vibaya kwa madhehebu ameleka vibaya kwa hubiri wa kisasa ameleka vibaya kwa kina Egoni ameleka vibaya kwa kina Benihin ameleka ameleka vibaya kwa kila dhehebu ameleka vibaya kwa papa ameleka vibaya kwa siasa lakini wana wa mara kine peke yao ndio wanaweza kufuata vizuri na wakamuelewa kila anachosema na nabii alituombea akasema naomba kanda hizi na kuenda utaziongoza hatimaye zianguke kwa mikono ya wateule na mimi nawaombea wapate kuelewa tuliombewa tuelewe ujumbe huu hajarishi hajarishi hata ulishindwa masomo ya shule au hata maisha ya kawaida na kuchapa havihusiani wewe ni mwana wa Mungu na bitu wa Mungu ulie na uzima wa milele Uzima wa milele una kitu fulani kinahusiana na uchumbe. Haleluya. Kuna kitu kinahusiana na uchumbe, huenda hata tukashindwa kuelezea kwa mdomo, lakini moyoni nasema hii ni kweli. Wanaweza kakushinda kwa hoja, lakini we moyoni unaamini. Haleluya. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kila kizazi Mungu ameweka fungu la watu fulani, ametenga watu fulani kila kizazi fungu la watu maalum waliokaa tayari kwa ahadi za Mungu na wakati ahadi ya Mungu inapokuja hawakosi kuiona wanaiona barabara na inakuwa wazi kwao kuliko chochote kile jina la Bwana barikiwe sana amen amen haleluya 
Mnampenda. Hebu usikilizeni jambo hili. Mungu nawabariki sana. Najisikia vizuri. Na baki anasema najisikia wa kidini. Amina. Mnampenda. Haleluya, haleluya. Mhm. Mm Ngoja muone kitu fulani hapa. Kama Mungu atanijalia nione mara moja. Mm -hmm. Watu fulani nataka nipate hiyo ambapo fungu la watu fulani. Mhm. Mm Huwa linapata ujumbe wao wa kizazi chao. Hata watu wasemeje. Wao walisha kusudiwa kupata ujumbe. Ndio nataka nipate hiyo. Mhm. Mm Sijui nimeiweka wapi. Si naweza kuipata wapi. Nisubiri ni kidogo tu. E, mungu Mungu atanisaidia. Wakati naeleza hapa limekuja mwazoni. E, sio sikuwa nimeiandaa lakini nataka niiweke hapo. Mungu abariki kwa wingi. Amen. Mhm. Mm mhm. Mm Aha. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Shetani alishindwa zamani wala hawezi kutusogelea. Amen. Mm. Bwana sipati. Ni yeye radhi tu. Hata sitaki kuipita hiyo. Oh hallelujah 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 Mungu na bariki Okay na same same ya watu fulani imeandikwa hivyo fungu la watu fulani lazima waone ujumbe mhm mm ndio napataka hapo na ibilisa amejua huo ni msumari eh amejua ni msumari utamjeruhi naye menishenga hapa Usiana na ujumbe huu wa kila kizazi Nitazama hapa Tena ni nzuri sana sana. Nataka nipate. Mm. Mm. Nini kinachovutia kule mlimani? Athas na tano. Bali katikati hayo yote kupitia kila wakati na kila nabii ambaye alikuweko ama ambaye angekuweko kutakuweko na kiasi fulani cha watu ambao wamechaguliwa tangu asili kuusikia ujumbe huo 
nao wataufuata hao hawajali umati wa watu hawajali lawama za wasioamini wao wao hawabishani nao wana wajibu mmoja huo ni kuamini na kupata kila sehemu yake wawezayo waiingize ndani kama Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu ndio ndio sisi ndio sisi kwenye ujumbe huu sisi ndio wale watu fungu la watu leo weko kwaja kuamini huu ujumbe hatujali watu hatujali umati wa watu hata tungekuwa wawili au watatu hatujali ila tunashangaa tu kwamba kumbe Mungu ana bibi harusi wengi hapa Sumawanga na hata tungekuwa wawili tungesimama hivyo Bwana tujalie sana Hatu, hatujali wasioamini hatujali la wa mazao wanatulaumu 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 kila tunachofanya wanatulaumu Wenda kitu fulani tulikuwa tumekishika namna fulani tunapokishika na wao namna fulani na wao wameshika kama vinafana sana kumbe na wao sisi hatujali madam sisi hatufuati wanavyofanya sisi tunafuata vile ujumbe unavyo sema kama tukihudhuria christmas na tulikuwa tumepinga hapo mwanzo na neno imesatu huzurie tunahudhuria lakini sisi hatusherekei christmas sisi tunamwabudu kristo siku ya christmas kwa wakitulaumu hatujali tunajali vile nguzo ya moto inaongoza kwa sababu hatujafuata amri yao hatujafuata vile wanavyofanya wakisema mbona nao wanasari Jumapili ni alama ya mnyama sisi nabii Ibrahim sema kwa Wakristo wa ujumbe huu Jumapili ni sabato yao na kisha sema hata kilaumu haisaidii yani hata kilaumu haisaidii sisi tunafuata inavyoongoza Mungu atujalie sana. Amina. Tungefanya jambo fulani ili kuumize, limuumize mtu fulani, maadam ni neno. Hatuna njia kujizuia jambo hilo. Hatu kilaumu, si tunatembea sawa sawa na neno. Mungu unawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ah, tuko na wakati mzuri wapendwa. Tuko na jambo zuri sana. Oh, jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo hajili aliyoweka vibaya. Amen na umeweka vibaya na majirani amina wanakushambulia wanakufanyia wanavyoweza kukufanyia lakini wewe umesimama na ujumbe vivyo hivyo ajili aliyeweka vibaya naye alikuwa na mtoto wake maskini Ishmaeli aliyekuwa ni tunda la tumbo lake kutoka kwenye ndoa halali na mme wake Ibrahim hiyo ah, unaimeza hiyo hajiri alikuwa mke halali na mme wake Ibrahim. Hiyo ni Brana anasema. <laughs> yani kwa hivi. Nabii akisha sema kitu, hata kama uko nakielewa hivi, we chukua alivyosema. Unaelewa, uwe huelewi, chukua anachosema. Mara nyingi tumekuwa dhidi ya hajiri. Leo nakaa upande wake. Kwa sababu kila kitu kwenye Biblia kina maana. Hata pengine umekelewa kwa njia fulani moja lakini upande mwingine, upande wa pili tena kina maana nyingine. Neno la Mungu unabii una maana zaidi ya moja. Nabii amesema, unabii kwenye maandiko unaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Ukaichukua hivi ikasogeza watu. Ukaichukua namna hii ikasogeza watu. Na hapa nabii alikuwa upande wa hajiri kwenye ujumbe huu. Kumkumbuka Bwana. Alimuelezea hajiri vizuri sana. Mfano wa mwaminio leo. Mungu tujalie atujalie sana. Alikuwa mtumwa kwa nyumba ya watu fulani. Walikuwa wanaonekana ni wacha Mungu na wameshikilia ahadi ya Mungu. Na inionekana kama vile matumaini yao yanashindu yanafeli. Na huyu binti anataka watimizie kila wanachotaka. Kosa lake liko nini? Na walimuomba awasaidie ili kuondoa aibu yao na walimsihi na akakubali hakuwakatalia afa amewafanyia kile wanachosubiria eti wanamchukia tena wanamfukuza kosa lake lilikuwa nini kosa lake ni nini leo, leo tumeamini uchumbe tunaonekana wabaya kosa letu ni nini tumeacha pombe tumeacha wanawake tumetaka mambo yetu yakae vizuri alafu wanatuelewa vibaya tumekosea nini 
Wadada ameachia nywele. Mnavaa nguo za kujistiri. Hamjajipodoa. Hamjapaka rangi na kurefusha rangi, kurefusha kucha wala hamjarefusha, hamjavaa masuruali. Mmevaa kistahiki kiheshima, mnalaumiwa. Mmekosea nini? Mungu atusaidie sana. Mtu anayetembea maisha mema hulaumiwa. Naye hushutumiwa sana na anaeleweka vibaya. Acha watu elewe vibaya. Hiyo ndio njia Mungu aliyochagua. Hata Yusufu aliweka vibaya, ndugu zake walimwelewa vibaya, lakini hata hivyo alikuwa anatembea kwenye njia ya Mungu. Jina la Bwana barikwe sana. Huwezi kujizuia kile ulicho. Ulijua we ni mtu wa ajabu kwa kizazi hiki? Wewe si, si sawa na wanadamu wa kawaida. Wewe ni mtu special kwenye ujumbe huu. Hata unapotembea tambua we ni mtu special. Hufanani na watu wa kawaida. Una baraka maalum. Una neno maalum. Una nabii maalum. Una mahubiri maalum. Una maisha maalum. Kila kitu chako ni cha maana. Maombi yako yako tofauti na maombi ya wengine. Wewe kila kitu kiko tofauti. Hata kinena neno unatambulikana tu kwa kuzungumza. Hata Petro asema alafu huyu anazungumza kama hawa waliokuwa na wanazume kama huyu huyu hata ongea yake hata msemo wake ujumbe huu una misemo ujumbe huu una utamaduni ujumbe huu una, una mila na miko ukikaa na mtu tu dakika tano umeshamjua ni muamini au sio muamini message mtu wa message hawezi kujificha ukikaa naye tu ukifanya ushirika naye kidogo tu umeshamjua huyu ni wa message kama amepotoka utakanaenda katano jua huyu amepotoka jina la bwana barikwe sana message iko wazi 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 kila kila ndege na aina yake ukiopata ndugu zako wako mahali fulani wanaamini kama wewe mahali fulani ulieleka vibaya unagundua kumbe kuna na wengine kama wewe wanaoitwa wajinga kama wewe mko na rangi hii moja wanasema misemo yako unasala kumbe sijaelewa ujumbe vibaya kumbe na wengine wameelewa hivi hivi kumbe siko peke yangu niko na ndugu zangu jina la bwana barikiwe sana amen vivo hivyo hajira alieleka vibaya nasoma hiyo ni 120 naye alikuwa na mtoto wake maskini Ismaili alikuwa ni tunda la tumbo lake kutoka kwenye ndoa halali na mme wake Ibrahim naye alikuwa alikuwa msichana mtumwa kwanza ni mtumwa kwenye nyumba ya watu yote haya alishavumilia na nayo okay okay naye alikuwa amekabidhiwa na bibi mkubwa wake Sara kwa Ibrahim amuoe ambapo ndoa ya wake wengi ilikuwa halali siku hizo siku hizo sio siku hizi siku hizo bwana tujalie sana na alikuwa ameolewa kihalali sikiliza na alikuwa ameolewa kihalali na 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 na, na huyu mtu kwa sababu alikuwa amekabidhiwa kwake tumeamini kihalali ujumbe wa Branham hatuigizi kuna nguvu ya Mungu iliyotuvuta ikatuunganisha kwenye ujumbe na Yesu alisema mtu haji kwangu asipovutwa na baba na baba wa Yesu ni roho mtakatifu tumekuja kwenye ujumbe kwa roho mtakatifu Roho mtakatifu ndiye ametuonyesha ujumbe na ikikaungana mioyoni mwetu ikashuhudia kwamba hii ni kweli. Hata ni usingizi tumelala tunajua ujumbe ni kweli. Bwana makisha ongea na inaita hadi huku. Hata kama uelewi Kiingereza kiongea inaeleweka. Ndugu akihubiri hata ni mkongo anaongea Kifaransa kama imesimamu nasema hiyo ni mimi. Hata kiongea Kinyanja, Kizambia ni wa ujumbe wa kwao unasema hii ni yenyewe kuna mahusiano fulani kuna sauti fulani inayoungana na utu wako kwamba hii ni yenyewe Bwana tujalie sana Oh Mungu nawabariki sana Mwisho amjae kuona wa ujumbe walivyowatamu ukikaa tu mbele za wa ujumbe unajisikia vizuri popote ukienda ni ujumbe tu wa Bwana mpekee ndio una undugu wa kweli na udada wa kweli ni ujumbe tu wa Bwana mpekee ndio mkikaa kwenye uwepo pamoja na ndugu mnajisikia vizuri ndio maana akasema mtapata ndugu mara mi 
utapata mama maramia utapata mashaba maramia utapata ndugu wengine maramia dada wengine maramia na ni kweli popote ukienda kwenye kwa ujumbe, kwa ujumbe wa kweli ukifika umefika nyumbani uko na uhuru uko tayari kuongea lolote na usaidiwe chochote na na uzungumze chochote uwe baraka kwao na wao baraka kwao hivi ndivyo message ya Bwana minathibitisha kwamba huu ujumbe ni wa Mungu Manu ngekuwa kibinadamu singefanya jambo hili Tuna raha wapendwa Tuna raha isio elezeka Tuna fra isio elezeka Waweza kuonekana kama kicha Unatembea njianu na cheka peke yako Alafu na imba imba Alafu na ruka ruka Alafu watu na sawu ya mechanganyikiwa Wambie sija changanyikiwa Nimeshe tambua njia ya nyumbani Nimerekea nyumbani Nimepata kurudi kwetu Nimeyecha dunia na ulimwengu nimerudi nyumbani. Ujumbe huu ni nyumbani. Mungu abariki sana. Nyinyi ni wapendwa sana. Nyinyi ni wamana sana. Kwangu kwenye maisha yangu, nyinyi ni watu bora sana. Nyinyi ni tunu nzuri sana. Watu wa Mungu ambao Mungu aliniumbia ninyi nipate ujumbe niwaletee kila ninachopata kicho kizuri moyoni najisikia kuwaletea ili kitu sogeze mbele zaidi Mungu natujalie sana Daudi akasema kikombe changu cha wokovu kimefurika Unapaswa ufurike muda wote ufurike ibadani ufurike kazini ufurike popote kama yule muuza nyama aliyekuwa amejazwa na roho wa Mungu yule muuza nyama nyama ya nguruwe yuko kwa bosi kazini wakaona kikata nyama anaachia anaanza kupiga shangwe wanasema nini kimekupata we Henry nini kimekupata je umetoka kwa wale watu nati sasa namshukuru Mungu kwa ajili ya nati maana huna bila nati huna gari ila scraper sasa tayari sisi ni nati nati inabidi fungamanishwe pamoja chochote anachokutukana wewe kwako naigeuza haleluya inakuwa ni jambo zuri kwako wakikuita jina la dhihaka wewe unaligeuza amina naweza kushangaa yule mbaba baba mzee wa zamani aliyekuwa amejazwa na roho Mungu ameamini neno la kweli na nguvu zimemshukia na alikuwa na binti wake wa kisasa na yule binti alikuwa na, anaona ni aibu dini ya baba yake kuifuata na alikuwa ni wa kisasa kweli kweli na angeita wenzake mabinti wa kisasa wenzake wafanye birthday pale nyumbani nipa kona baba yake atamwaibisha maana kila wakati yuko biblia na ruka apige shangwe haleluya haleluya binti akasema ah huyu baba naye na dini yake mteula kisha jazwa na roho wa Mungu kila atakachoona naona Mungu Ukijazwa na Mungu hata hizi nguzo utaona Mungu. Hata hiyo speaker utaona Mungu. Ukiona wa ndugu na wadadu unaona Mungu. Ukiona vitu unaona Mungu. Ukiona mapazi unaona Mungu. Ukiona picha zote hizi unamwona Mungu. Hivi ndivyo Mungu anafanya. Akisha kujaza ndani vyote anavifanya vimsimulie yeye. Yeye ni nani? Basi wewe baba. Binti yake kamuomba. Baba Leo ni kuombe baba. Bibili umesoma umesoma sana. Unaonaje leo upumzike kidogo. Nina marafiki watakuja hapa. Sasa naomba nikupe kitabu cha geografia. Alafu ni kuombe usikae hapa sebleni. Nitakupandisha kwenye gorofa huko juu. Tulia kabisa. Tukimaliza nitakuita uje. Asa sawa binti yangu. Naomba unipe hiyo kitabu cha geografia akapanda nacho juu <laughs> Wenzake wakaja unaona wakaanza shangwe shangwe pale ndo wanajiandaa ah wanasikia huko juu chaka chaka kutu 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 pa 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 yani acha mchezo mayo we mayo we sasa mbona leo nimempa kitabu cha geografia mbona biblia hii hapa kwani huko anasoma kitu gani? Yaani baba kawa wamechangamka vizuri makelele makelele ikabidi amwende. Baba, sija kuelewa. Leo nimetoa Biblia ili usipige makelele. Nimekupa kitabu cha geografia. Asa ndio mwanangu. Kwa kitabu cha geografia nimepima, nimesoma. 
ambapo wamepima wakakuta bahari haina kina bado wangari wanatafuta kina hawajafikia kwenye kina nikakumbuka zambi zangu zimesamehewa zime na kutupwa kwenye bahari ya usahaulifu kwenye kina kisicho na mwisho ndipo nilipojua zambi zangu zimeshatupiwa kwenye bahari sio na mwisho yani imenipa furaha Mungu natujalie sana waona message ilivyo waona mtu wa Mungu alivyo mtu wa Mungu upaswe na huzuni usiruhusu chochote kikuletea huzuni maisha ni mwako nimesema mara nyingi sana jambo hili usiruhusu fadha usiruhusu mta kukwaze na ukwazike tulishapita hayo mwanadamu ni mwanadamu tu leo na mazuri kesha na mabaya usiweke matumaini kwa mwanadamu yupo mmoja tu asiye na kigeugeu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai ujumbe wa saa huu ndo ujumbe pekee utategemea usitegemee mwanadamu leo atakulaumu kesha atakusifu kesha atakulaumu kesha sasa huyu siweke matumaini yeye mwanadamu ni kigeugeu ukimpa kashiba atakusifia siku memnyima hujui atonyima atakusema vibaya sasa huyo ndo tajari huyo mwanadamu asiwe kipimo chako cha maisha yako ya wokovu wewe endelea kuwa mwema endelea kuwa vizuri hata wakuseme fulana amekusema dada fulana amekusema mwambie hata hainihusu bwana tujalie sana mwambie nina haraka kwenda mbinguni sina muda na vitu vya dunia hii ninayo haraka naelekea mbinguni hela tano naenda wapi nina haraka naenda mbinguni vitu vya barabarani visikutie shida hapana kikikuvuta sema achia mimi nina haraka kwenda mbinguni jina la bwana barikiwe sana amen tunahitaji kuwa na furaha furaha inaondoa magonjwa furaha inaondoa kansa furaha inaondoa vidonda vya tumbo furaha inaondoa pressure furaha inakupa afya furaha inakuletea Mungu uwe kwenye tabu furaha ufungwe minyororo kama Paulo na Sira furaha ufungwe ndani gerezani kama Petro furaha hajarishi kwa kwenye shida gani furaha umelala njaa furaha una, una hela mfukoni furaha madeni yanaelea kushoto na kulia furaha njaa furaha tu alafu furaha itakuletea Mungu huzuni itakumaliza huzuni fadha inaleta magonjwa asilimia sitini kwa nini unashika fadhaa huku unajua inaleta magonjwa asilimia sitini usikubali mtu kuudhi hata ni mtu wa karibu nawe awe ni baba aliyekuzaa awe ni mama aliyekuzaa awe ni mme wako aliyekuoa awe ni mke wako usiruhusa kuletee fadhaa we muombe tu na useme baba hiki ni kiumbe hakijui kinachofanya hayo ndio kwa maombi ya bwana wetu. Akaanza wasamee hawajui wanachofanya. Usishikiliage makosa ya mtu. Usiweke kinyongo na mtu. Ana kiburi shauri yake. Wewe endelea kufanya vizuri. Usimnunie. Alikufanyia kiburi jana leo mchekee. Kama vile punguani, lakini wewe unajua unachokifanya. Uko na kitu cha kumkomboa. Uko na kitu cha kumsaidia. Yeye ameferi yuko chini mwinue muonyeshe wewe ulishapita hayo. Huangaiki na tovitu to wewe ni Mungu. Ungewazia Mungu anakwazwa ana, ana na binadamu. Mungu anakwazwa na binadamu. Binadamu anayekufa, binadamu aliye kwenye dhambi na vumbi na shida, afu Mungu awe anakwazwa na yeye. Yesu aliendelea kuwa mwema. Hata alipomtemea mate yeye aliendelea kuwa mwema hata pomsema vibaya aliendelea kuwa mwema hata nabii wa kizazi chake akamshusha Yesu yeye Yesu akampandisha huyo nabii nabii akamshusha mwambie ni yeye atusubiri mwingine ni kuonyesha amefeli ni Yohana kwa anaonyesha huyu amefeli nilivomshuhudia na anayoishi si nabii anasema alitegemea taicharaza za Yerusalemu akaona nasukumwa huku na huku na afanyi chochote na wana msukuma anataka mtupie kwenye shimo ndio akaweka go yake hapa kachapa mwendo. Sasa huyu nani? Huyu nani? Huyu. Huyu. Kwa 
Unaona kama sio mwenyewe huyu. Amefungwa gerezani alijua ataenda kumtoa kimya. Siku ya kwanza ya pili ya tatu ya ya tano ya ngapi? Yesu aje ulisikiaga Yesu alienda gerezani. Bwana pole. Ulikuwa umekuja kunitetea. Pole amtia hata moyo. Hakwenda. Kwa wakati mwingine mambo ya Mungu yaweza kuwa ni makavu kabisa. Simama. Inapofikia Mungu niwaambie inapofikia Mungu na umethibitika hata Mungu mwenye akikuatalia mkatalie na wewe. Hata akikwambia wewe sio mtoe mwambie sawa. Popote unaponiweka na kupenda. Sasa nakuta mtu anasema yani nimejaribu pasta na shindwa naona ujumbe na nishinda. Kwa hiyo unataka kurudi duniani. Kwa unataka ufanyeje? Ye mwambie wewe vyo vyo tunavyoweza kuniweka. Wewe niweka ambapo unaona kwa 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 kwa, kwa makusudi yako ya milele uliniumba niwe. Acha niwe hivyo. Ila mimi nakuahidi baba nakupenda. Hivyo. Dada moja mwaminio siku za Yesu mataifa msilofoinike aliambiwa na Yesu mwenyewe wewe ni mbwa. Uliona na kasirika? <laughs> Akaambiwa wewe ni mbwa. Sichukui chakula cha watoto Israeli ni wape mbwa mataifa. Akasa na mbwa na wangu. Hata mbwa wanakulaga makombo. Sasa wewe una hofu nini? Unaza sijui sijajazwa, sijui sijafanya nini? Sasa nikuulize. Nitakusoma. Somea hapa kwa nabii Kamu hata nijalia. Wazo la kusema sijajazwa kwenye ujumbe huu hatuna hiyo kitu. Swala ni unaamini ujumbe. Kama naamini kujazwa kuko ndani ya ujumbe. Kuko ndani ya kuamini. Kujazwa kuko ndani ya kuamini. Nitabii nikuulize uliingiaje? Walio kwenye meseji hii ni wateule. Mi na chofamu. Walio kwenye meseji hii ni wateule. Walio kwenye meseji hii ni bibi harusi. Wanaweza kuona mapungufu mengi hiyo haihusiani. Walio itwa na Yesu wote wale mitume walikuwa ni wa mbinguni. Kasoro mmoja ili maandiko yatimie. Ina maana ingekuwa hajaandikiwa yale ilikuwa na yeye anaenda wapi? Mbinguni. Akasa wote ulionipa baba hapotei hata huyu akasema ila tu huyu mmoja ni bahati mbaya tu kwamba yeye aliandikiwa hayo atimize ni hiyo tu sasa aliyeitwa kwenye ujumbe huu kila aliyeitwa ni mteule na ni bibi harusi kwa sababu yuda sisi alishatoka ndio yale madhehebu kwa humu hatuna wakina yuda humu tunawaminio tu mwizi wa fedha mwizi wa sadaka madhehebu Humu hatunaga mwizi wa sadaka. Hakuna ambaye na wazo la kuiba sadaka za Mungu. Ila huko madhebuni kuna matapeli, wanarusha vitambaa, wanarusha mafuta, wanapiga hela. Roho ya Yuda. Huku tuko na waminio tu. Wale wajane, mfano wa mjane, wenye kasenti kadogo, tusadaka tudogo tufungula kunguni tudogo lakini wanatoa yote walio na na Mungu anasema hawa wametoa kuliko yote kwanza wana hofu ya Mungu wanampenda Mungu Mungu na wabariki wapenzi wa Mungu usikubali shetani kushindilie na akwambie wewe ni kitu kioga kule kaa kule umeshindwa mwambie shetani pisha ulisha feli na wewe ni kiumbe kicho hukumiwa Huna hata haki ya kufumba kinywa chako kuniambia chochote. Kwanza wewe ni mtuhumiwa. Na si mtuhumiwa tu umehukumiwa. Wewe ni wakuzimu. Sina ushirika na wewe. Nakwambia unajua wewe si na nini unasema unataka kuniambia nini? Mimi ni mteule nilishaiona mara 4. Kwao huna njia ya kunifanya chochote. Mwambie mimba ilishaingia tayari ya Yesu Kristo. Na mimba ikishaingia inafungaga. Mimba nyingine haingi. Mimba ikishaingia inafunga. Hairuhusu mimba nyingine tena. Tuna mimba ya mwanaume huyu? Mmoja tu, mimba ya Yesu Kristo. Mungu nawabariki kwa wingi. Sikiliza wapenzi. Hajiri. 
huyu kipenzi mdogo hajiri mtumwa kwenye nyumba ya watu na akawasaidia shida yao lakini kesho akaeleweka vibaya na alikuwa ameolewa kiharari na huyo mtu kwa sababu alikuwa amekabidhiwa kwake alikuwa amemzaa mtoto kile tu walichokuwa kile tu kilichokuwa tumaini lao kilichokuwa matumaini yao matumaini yao ilikuwa ni mtoto na amewaletea mtoto nyinyi shida yenu si mtoto simulisha niomba ni mtoto sasa mtoto huyu hapo wa kiume e, wa kiume si mnataka mtoto wa kiume si huyu hapo si nyinyi wenyewe mmesema mna shida na mtoto ili muondoe aibu yenu sasa si nimewaletea mimi kwa sala langu ni nini eti sara namchukia tena kabla hata ya mtoto sara mwenyewe kerehele unajua ibrahim huja mwelewa mungu unaja tungefanya hivi nini 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 na bana sema nimesoma leo kwa sababu nimekuwa nayo siku nzima tangu asubuhi ilikuwa inapita pita na tafuta tafuta na inapata pata sehemu nyingi nyingi na bana sema ibrahim hakukubaliana ila tu alilazimika kufanya bila kuhiari yeye alikuwa amekataa Sara kaf unajua unajua wanawake mna ushawishi kwetu atunaga hujanja mimi wakati najenga nyumba sijamaliza sijaweka hata madirisha biara anasema tutakutana watoto kule sasa nikibaki mimi nabaki wapi <laughs> mama na watoto wameshaenda nilihabiaga madirisha hayapo hata nikidinda nikagoma mimi ndio nimeamua hakuna kwenda We. Akisha enda na watoto wakamunga mkono mama. Una namna? Sasa mama na ushawishi. Kwa akashawishi we mpaka kafanikiwa, Sara kafanikiwa. Na akaja akashawishi kabinti, si mimi ndio na. Kwani shida yako nini? Yaani hapo utapata kila kitu. Nitakuongeziana mshana, shina nina nini? Katoto ka watu. Kaka kubari sala, yani hii nyumba amenipenda. Sio kila wakati sara sana. Kwani? Kana anamshika na nyewe. Kwani? Sasa mbona mama leo amenipenda sana? Akambembeleza mpaka binti akaingia line. Baada ya kuwa mjamzito, akimsemesha kwa habari ya ujauzito sara alikuwa hajai kupitia. Kwa hajui mtu anapitia hali gani. Mimba huwa inasumbua ni, ni ugonjwa kidogo. Kidogo ni ugonjwa. Sasa hujisikii kula vingine, hujisikii kutembea unajisikia unalelale sasa mbona wewe ule uja mka saa 11 upige deki mama sijisikia sasa unanifanyia mizaha eti wewe si wewe ndio umeniletereza unanifanyia mizaha eti mwisho Ibrahim amekuja ana anafoka kwa Ibrahim kija kazi gani iki mimi watu wa hivi sitaki si nani Ibrahim akaona ni shida asa Uyo si yuko mikono mwako. Fanya unayoona ya macho ni pako ni mema. Asa nimekitimua. Mtoto hajua ilende wapi. Ashachukuliwa kwa mdogo amekulia kwao. Na maana sema alikuwa kwenye na miaka ishirini. toka utotoni amekuwa nao. Hajua elekee wapi. Alielekea tu kwenye jangwa mpaka kwenye msitu. Hajua anaenda wapi chochote kikimla ni sawa. Muamini ufika mahali kulingana na majaribu anaharalisha kila kitu chochote kinachokuwa na kiwe na hapo ndio Mungu alikuwa anaonekana Hajua anaelekea wapi amefukuzwa na mabosi wake ni nchi za watu walishapita kwenye misitu miaka nenda rudi mpaka kufika huko kanani ilikuwa ni mbali sana na ulikotokea sasa hajua ataelekea wapi kwa hiyo akaingia mstuni kulia anavolia Mungu akamtokea kwa nje ya malaika Mungu akasikia maombi ya dada mdogo mtumwa wa nyumbani kwa mtu ambaye Sara amemrubuni mpaka kawa mke wa baba huyo binti wa miaka ishirini kwa baba wa miaka themanini Unaambiwa hata anazaa mtoto Ishmaeli Ibrahim alikuwa na miaka 86 binti wa miaka ishirini Na yote hayo wamesababishia wao na amewasaidia lakini akaeleweka vibaya kwa Sara. Sara akamwelewa vibaya hajiri. Hana kosa lolote. Twende mbele. 
Okay. Anasema alikuwa amemzaa mtoto kile tu kilichokuwa matumaini yao. Hakuna kitu ambacho mwanamke huyu alikuwa amefanya kinyume. Na hata hivyo alieleweka vibaya. Nabii mkubwa wake na kufukuzwa aingie nyikani apate kufa. Aliingia nyikani apate nini? Tunafika majaribu yanatubana tuko tayari hata kufa. Kwenye hii message. Na huo ndio moyo Mungu anautaka ufikie hapo. Na ndipo Mungu atajitokeza. Ni mahali pa jinsi gani kuwa ambapo umefukuzwa na huna kwa kwenda. Kwenye hali ya kiroho tulishafukuzwa dunia hii. Tushafukuzwa na ulimwengu. Tushafukuzwa na madhehebu. Hatuna hata kwa kwenda. Tuweza kumwambia Mungu hatuna kwa kwenda. Wewe ndiye tumaini pekee losalia. Ukituacha tunakufa. Kwa sababu hatuwezi kudui madhehebu. Hatuwezi kufanya biashara zao wanazofanya. Hatuwezi kufukuishi wanavyoishi kwa utapeli wanaoishi na wanajipatia vitu. Tunajaribu kutenda kazi angalau kwa uhalali kwenye ulimwengu uliochafuka. Na vipato vyetu vinakuwa vidogo njia haramu zipo za kupata vipato tulishaziacha. Yote hiyo ni kwa ajili ya ujumbe. Tungeweza kunufaika na ulimwengu na vitu vilivyomo tushajinyima kwa ajili ya ujumbe. Ndipo tunafanya kazi fulani kwa uduni kwa sababu ya ujumbe. Afu tunaeleweka wewe usingefanya hivi na hivi na hivi. Hao nakufa nini? Tunafanya hivi na hivi na hivi. Na, na bado dini tunayo. Na kanisani tunaenda, si unafanya hivi na hivi na hivi. Mwambie endelea. Nina maisha yaliyowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Mungu akitaka kunipa atanipa. Kwenye njia hii hii ngumu ninaonekana kama duni, yeye atanibariki kwenye hii. Maadam anajua moyo wangu. Bwana Yesu abariki sana. Se, tuendelee msikie. Okay. Hakuna kitu ambacho mwanamke huyu hajiri alikuwa amefanya kinyume. Na hata hivyo alieleweka vibaya nabii mkubwa wake. Na kufukuzwa aingie nyikani apate kufa. Ni mahali pa jinsi gani kuwa. Nayo maji yalikuwa yamekwisha kwenye chupa. Hiyo ni awamu ya pili sasa nikwambie. Unajua amefukuzwa mara ngapi? Mara mbili. Awamu ya kwanza amefukuzwa akiwa mjamzito. Apokuwa mjamzito hata hata nakosa uone Mungu anavyotufundisha namna ya kuishi na watu wakatili na watu wanaotufanyia mabaya. Mungu akamtokea. Asema unaenda wapi na umetoka wapi? Umetoka wapi? Mungu anatakaga useme. Uwa nataka ujieleze wewe mwenyewe kwa kinywa chako. Umetoka wapi na unaenda wapi? Asa nimetoka kwa bi mkubwa Sara amenifukuza. Ninaenda msituni sijui niendako nipate kufa. Asa arudi kwa bi mkubwa. Nenda kajinyenyekeze. Uombe msamaha hata kama huna kosa. Ndio maisha ya muamini. Na nabii ndiye ame ndiye ametufundisha nabii hivi. Ukikuta mtu amekukosea na ukajua kabisa amekukosea wewe ndiye nenda kwa huyu aliyekukosea afu mwambie nisamee. Naomba unisamee. Na huna kosa hata. Hiyo ndio message. Hii ndio tumeitiwa. Acheni kuishi ule ubinadamu wa kudai haki zenu. Kwenye message hatuna kudai haki zetu. Tunanyoa, tunaziacha zinyolewe. Afu Mungu atatupea haki zetu. Hii ndio message. Ndio maana wengi mnashinda. Hata shida kwenye ndoa mlio wengi ni kudai ha. Lakini mmoja angekubali kunyolewa haki zake. Nazungumzia hasa kwa wale waminio. Wote ndugu mwaminio, dada mwaminio. Alafu mnagombana na wote ni waminio na mnaingia mlango mmoja. Na wote nabii. Alafu mnashindana. Bado hujatoka. Bado hujawa hajiri. Haji anaambiwa na malaika, anaambiwa na ujumbe, anaambiwa na nguzo ya moto, anaambiwa na nabii wa kizazi chake. Yule malaika anasema, "Nenda. Ka, nenda kajinyenyekeze. Mwambie naomba unisamee." Unauta mtu amekosana mama yake. Na anataka mama ndiye amuombe msamaha. Unataka lana? 
Umekosana na baba yako. Unataka baba yako yeye aje kuombe msamaha. Unataka laana. Wewe ungewazia Mungu akimwambia Sara kaombe msamaha kwa ajili. Mungu angefanya hivyo. Asa Sara, umemkosea yule binti. Kaombe msamaha. Sara alikuwa na haki, alikuwa ni bosi. <laughs> ana haki ya kumfanya chochote. Na kama ni baba au mzazi, ana haki ya kukufanya chochote. Wewe ndio unatakiwa uombe msamaha kwake. Ukishaamini ujumbe huu, ulimpigaga baba yako, ulimtikanaga baba yako, ulimfanyaga mama yako. Ukishaamini ujumbe, nenda katengeneze. Nenda kapige magoti kabisa mama. Nilikufanyaga kitu kibaya. Biblia imesema na ujumbe imesema, amtukanae mama au baba kufa na afe naomba unisamehe kisha acha kuombee rehema na Mungu atakubariki Mungu abariki sana sasa kuna watu mmekaa na visa na wazazi afu nadai utoboe kwenye ujumbe afu nadai unampenda mchungaji sana na ujumbe na bwana mnampenda sana afu mzazi wako umekosana yani Nishahubiri hapa nani kama mama. Na nikaambia siku moja nitahubiri nani kama baba. Nafikiri harusi zilizopita hapa nimejaribu kuhubiri nani kama baba kama ungeelewa. Nilijaribu kuweka sifa sana nzuri kwa baba. Sana kuonyesha kwa baba ndi kulikotokea. Na dada usikose kuwaonyesha watoto baba na kwamba baba ndio baraka yao. Baba ndio msaada wao. Nje nje ya imani kama anawapotosha imani ndio hiyo hapana kwamba hutakubaliana baba anaye roga awafundisha watoto wako kuroga ah ah hiyo sizungumzii hiyo mimi nazungumzia katika maisha ya kawa kawaida heshima ya kawaida ya kibinadamu umeshanipata lakini kama baba ni kutenda maovu na nataka watoto watende maovu na baba na mama tende hapo hapana hapo nasimama na ne na neno ndio unakuwa hajiri kama ukieleweka vibaya acha ueleweke vibaya hata usipokuelewa unasema hapo hata msiponielewa acheni msinielewe lakini kama tu ni maisha ya kawaida hebu na nyumba ziheshimu kichwa na pia zimeheshimu mama kwa kuwa mama ni baraka bwana abariki sana amen sikilizeni wapenzi haya mambo ni matamu nayo maji alikuwa yamekwisha kwenye chupa Kola maskini Ishmael ilikuwa limeanza kukauka. Alikuwa akilia apate maji. Sasa hii ni awamu ya pili. Ambapo sasa e, Ishmael alishazaliwa na Sara naye alishapata mtoto. Umeshaona? Isaka alishazaliwa. Sasa hawa watoto wana kwa wanacheza nje wakagombana. Mama mkubwa Sara akaona huyu Ishmael anavyomfanyia huyu kijana akawaka Hasa mimi Ibrahim nataka ilikuwa kitokea chochote kesi ni kwa Ibrahim Fukuza hiyo fukuza Ibrahim akasema kwa leo hiyo sikusiki <laughs> Wewe umetumezi kumjanyasa mtoto wa watu leo Aa Sasa fukuza mtoto na mama yake Hasa hiyo sitekelezi hiyo Ibrahim baada ya nazunguka anaingia chumbani anasikia sauti namfuata tekeleza anachosema mke wako Aa akawa mpole akaenda akachukua mkate akachukua na kiriba cha, cha, cha maji ilikuwa ni mitungi ya Kiisraeli zamani zao ya kimashariki wanabeba mabegani wanawake akawajazia maji na mikate akarundikia esho mama amesema ondokeni yani Ibrahim aliweka huruma pe mbe ni kwa sababu kuna kitu kimemwambia tekeleza anachofanya anachosema mke wako msikilize na utekeleze hivyo hivyo. Ibrahim alilazimika kufanya hivyo huku inauma. Anaona mwanae mpaka Mungu akamfariji. Wafukuze lakini hata Ishmael. Ona Mungu anajaribu kumwekea vizuri Ibrahim. Hata Ishmael si mtoto wako ni mzao wako. Naye nitambariki. Lakini mfukuze. Ila usihofu naye nita nitambariki. Wakawa wanaenda Ibrahim nafikiri aliwaona kinavyoisha sana la maskini. Wale wanaondoka. Hawajui wanaenda mama na mtoto Hawajua anaenda wapi ni huzuni jinsi gani nyumba ya watu ambao ni wacha Mungu wamekufukuza huna kosa lolote 
na shida ulionayo ni wao wamekuletereza na unaondoka na mzigo waliokuletereza na wanakutesa pamoja na mzigo huo na kwa sababu bila sema Sara alimtesa Hajiri alimtesa Hajiri anaondoka na Lia na mtoto hawajui waende wapi wamefukuzwa wamewatumikia miaka nenda rudi kesho wanamfukuza wanampa tu mikate na maji hana hata cha kuanzia maisha hela hamna hajapewa chochote ametoka mikono mitupu na amemtumikia maisha yake yote hayo ndio maisha ya muamini muamini anatumaini moja tu ni Mungu mtegemee Mungu peke simtegemeage mwanadamu mwanadamu atakutesa atakunyanyasa mtegemeage Mungu kama akikupa sawa jua Mungu amemtuma akupe hajakupa sawa wao silalamike sisi hatunaga manunguniko ije isije nikipataga shida naomba mali fulani nikakosa huwa anasema tu ah hapa si njia ya Mungu Mungu atanipa njia nyingine hata hainifadhaishagi napiga magoti sa Mungu una njia ya kunifanyia nitoke kwenye shida hii hivi ndivyo nimeishi kwenye ujumbe umbali huu na ni huwa natamani kila mtu kama ingewezekana nichukue nicho nacho nimpe yani hali nilionayo mimi nishaamini ujumbe mpaka nikapoteleaga humo sio gopagi chochote sio hofu chochote linalokuwa na liwe ndani ya ujumbe kuna usalama wote hata msiogopagi hajiri akaeleweka vibaya wakati anaona chupa imeisha maf... mkate iliisha mapema tu na maji yakaisha yakakauka kamimina kwa mara ya mwisho yakaisha akaona mtoto mbele wanavyoenda tunavyosoma tafikiri jambo la siku moja ni muda ulipita ni safari ndefu ilichukua hata miezi akafika mara na mtoto anaenda kufa mtoto akaanza kulia ko imekauka kila bonde wanaopita maji yamekauka kila kenda huku yamekauka kila unapoenda pamekauka kiroho kila unapoenda nguvu ilishaishaga ishabaki baada baridi kila unapoenda bonde mabonde yote maji yamekauka kiriba nacho kimeisha maji mama akaona kuliko nione mtoto anapokufa acha kila mtu ajifie ajifie huko na mimi jifie huko akajitenga kiasi cha umbali wa mtupo zamani vipimo vyao hakukuwa na mita kulikuwa ni mshale niko naambia na jana nyumbani kasema zamani sisi huko unyikani wakitaka kupimia mama, baba mkwe shamba la kulima ilikuwa wanapima kwa mshale wanapiga mshale mshale ukienda kuangukia wanaokota tena wanapiga ndio urefu wa shamba afu upano anakuwa anapiga mara moja talima paka utapinda mgongo <laughs> kumpata mke sasa mtupo wa mshale ni kwa ndio kipimo chao zamani hizo kwa hiyo akakaa kumkabiri mtoto huko na huko anaomba na huko anaona mtoto kule nini kitampata wakata nalia na amevunjika moyo kabisa Mungu huyu hapa unalia nini shida yako nini bibi anasema akamfumbua macho akaona bubu jiko la maji moja siku hizi mtakapoingia kwenye shida bado shida zinaendelea unafikiri tumeingia kwenye shida bado zitabana yani nakutabilia vizuri tu kulingana na neno muhubiri huwa ni kama mtabiri shida zitaongezeka na majaribu yataongezeka na yatabana kabisa mpaka yakamue vizuri kabisa mpaka ubichi wote ukuache paka uthibitike we ni mwaminio. Na ni ahadi ya Mungu. Ni mpaka umebaki pekee? Ni Ayubu, ujumbe huu wewe ni Ayubu. Paka huna wa kukufariji. Hata kanisa laweza kukugeuka. Hata mchungaji wako akakugeuka. Yaani hakugeuke moja kwa moja lakini hakujali. Kama vile hakujali, sio yeye, ni Mungu amezuia. Unasema na mchungaji awe bado ni mchungaji ndio. Yesu saa kuenda wakati wamemuita kwa Lazaro uliona naenda ilikuwa imemuondoa Yesu sio mchungaji mwema ni Mungu alizuia ili hawa wathibitike na ikakamua kweli kweli kaka ameugua ambaye pia alikuwa ni mchungaji Yesu akiondoka 
anabaka naimbisha nyimbo ndiye ameugua wadada wawili wameamini ujumbe wa saa nani wa, nani yatima wameacha mafarisao na wachungaji wao wa mafarisao ma, makuhani wameamini dini ya mtu fulani ambaye hana hata makao lakini imethibitika ndani yao huyu ndio wa kweli kuliko mafarisayo wote hii ndio imani ya kweli ndani imeshathibitika imeingia kama ilivyoingia kuhusu ujumbe wa Branham wakaanza kuacheka nyo watoto dini hizi baba zenu walikuwa madhebuni nyo mearukia madini hapana hatujarukia hii ni yenyewe ndio tulikuwa tunasubiri hata baba zetu walituambia masia akija atakuwa hivi atakuwa hivi tumekuona huyu ametimiza vigezo ni mwenyewe mbona mnamuita hajaja ah ah hata kama hajaja huyu ni mwenyewe mbona mnaabudu kama kuna matokeo kwenye ujumbe ah ah ujumbe ni kweli Tutaenda kusikiza kanda, tutaenda tutaendelea kunukuu, tutaendelea kuzuria ibada, hata mambo yao makame vipi, tuishathibitika huu ni ujumbe. Ikaganda na kuganda na kuganda na kuganda paka Lazaro anakata roho wako wenyewe. Wamemwita hakuja. Wakaudia kumwita hakuja. Akahama na mja kaenda mbali. Ni maombo naoomba yaonekana majibu Ulikuwa kuna unafumu anzoni kuna angalau hata kali fulani ka kiroho mpaka kanakauka. Ukiomba ni maneno na kurudia mwenyewe masikioni. Hata hivyo ujumbe usiache. Martha na Lazaro hawakuacha. Walikuwa ni wadada waaminio halisi. Waamini halisi, hawajali hali za mambo. Jua lichomoze au kuwe mawingu wanaenda kwa waamini. Upepo uvume au kukauke wanaenda kwa waamini. Hela zipo hazipo wanaenda kwa waamini. Na hapo ndipo tunapata waamini halisi. Mungu nawabariki wapenzi wa Bwana. Paka Lazaro anakufa na baada sema Mungu alikuwa anaenda kuwaonyesha hata wanapotegemea kwa matumaini paishe. Lazaro akafa. Kukaa bado kuna katumaini. Tulishaonaga na fufuaga watu. Anaweza katokea wakati bado hatujazika. Alishamfufua mtoto wa Yairo na alishamfufua mtoto wa Mjane. Kwa hiyo walikuwa hawajawahi kuona aliyezikwa kaburini. Kwa hiyo atamfufua tu. Ikafika muda wa kuzika. Jeneza likabebwa. Wanafiki njiani watakutana mpaka wanamaliza njia ya kwenda makaburini mpaka makaburini. Oh dada, hii hajawahi huku ndio imeisha huku. Wanaingiza kaburini, makaburi yao ya kuingiza na kufunga na jiwe. Wanarudi nyumbani hajatokea siku ya kwanza hajatokea baada ya kuzika ya pili ya tatu ya nne na bia sema ilipita hadi matumaini ndivyo message hii majaribu yatakupata ithibitike je umeamini kufata mkumbo au ulishaona ujumbe ni kweli basi ndipo ambapo walisimama wakiwa na ujumbe Wamama wa Kizaeli wamevaa nguo nyeusi za maombolezo wakijabu kuwapiga migongoni nyie watoto nyie one nimempoteza kaka yenu hizi dini zingine haya ni lana mnapara mtu mwenye amemwona tena yule mlio kwa mnamkimia umeona anakuja hapo umeona anaenda hata msada hata watu wake umeona hapo maana kundi lote ilikuwa limemfuata Yesu wamebaki wenyewe baada ya siku kupita siku ya nne wanawaambia anakuja anakuja Martha alichomoka msibani huyo njiani kumwendea bwana bwana ungekuepo kakaangu asema lakini bado uone alikuwa bado ni muaminio ungekuepo kakaangu atakufa angekufa nina nina nini, nini. lakini hata sasa lakini hata sasa ukiomba lolote Mungu atakupa hiyo nanga sasa ndio ndugu yako atafufuka. Sasa ndio bwana anajua atafufuka siku ya mwisho ambapo wafu wote watafufuliwa anasema mimi ndi meuzima na ufufu. Sasa hivi. Wakata naongea naye hivyo baada ya hapo akakimbia kwenda kumuita Mariamu. Mariamu, bwana amekuja. Bwana amekuja. Machozi yanaanza kuisha. Wanatimua mbio wanaacha na watu hapo wanaenda kumlaki. Wanamkusanyikia. Bwana Anasa ilikuweje? Ilikuwa hivi na hivi. Hivi ameshakufa. Hivi tushazika nani? Sasa twende mnipeleke. Ndio anampeleka. Fika ananuka. Anasa amini utaona utakufa Mungu. Hii message. Hii message. Yaweza kuwa ukame ukame watu wa kiroho watu wa Mungu kama uka msijali. Itafufuka tena. Hii message italeta uamsho sio wa kawaida. 
nguvu isiyo ya kawaida inaikija mara ya pili ni maradufu ya ile tuliopokea mwanzo msihofu wa penzi ujumbe ni kweli na Mungu alimtokea hajiri na akambariki alitokeza mto na mto ni roho mtakatifu na huo hicho kijito kikaitwa eh, Belha Roy Belha Bela ho eh sio na isomaje wapendwa nabii mwenyewe anasema mimi kuitamka huenda nisitamke vizuri Bela Hairoi eh Bela Hairoi maana yake kisima cha yeye aishie na anayeniona Ujumbe huu ni kisima cha yeye aishie na pia ni yeye anayeniona. Wengine wote wanaweza asinione, yeye ananiona. Wengine wote wanaweza kafa, yeye yuko hai. Mungu abariki. Simama. Simameni wapenzi. Una hofu nini? Sisi ni wa message. Utukishaamini message sisi unaohusika usihofu kutakaswa na kujazwa atafanya yeye mwenyewe inamisha kichwa chako na moyo wako bwana mungu ujumbe ni kweli tunayo furaha sana 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 hata kwenye hali zote hajaishi tunapitia nini tunayo furaha ufuraha furaha inafrika mioni kikombe chetu kinafrika furaha ya okovu kama Daudi alivyokuambia nirejeshe furaha ya okovu ni kwa sababu alikuwa mwanzo na furaha akaipoteza baada ya kukosea kutenda dhambi lakini alipotubu alikwambia nirejeshe furaha ya okovu wangu baba hatujapoteza agano tuweza kuwa tumepoteza tu furaha ya okovu lakini agano liko pale pale sisi ni waminio sisi ni waminio hajarishi tuko na uduni gani mioyoni wajua sisi ni waminio tunakushukuru imetia nanga mioni mwetu kuhusu na bibra namna ujumbe tulisha yakinika kabisa madhehebu tumeyaacha ulimwengu tulisha uacha tulisha amini ujumbe wa kweli baba hacha, acha dunia itunyanyase acha ibilisa tunyanyase acha wanadamu watunyanyase hatutajali chochote tutasimama na wewe we peke yako uende wakatuelewa vibaya wakatafsiri vibaya wakatusema vibaya hatutaudhika tutasimama na wewe bwana tusaidie baba tusaidie hatuvunjiki moyo hatukati tamaa tunangangana siku zote na tunangangana na ujumbe wala hatuji kuachia hata wote wakituacha hata marafiki wakituacha hata kila ndugu aniache nangangana na ujumbe ujumbe siachi usiku na mchana nitasema ujumbe nitaomba kuhusu ujumbe nitapiga magoti nitaomba sawa sana ujumbe nitasema vitu vya ujumbe nitashuhudia watu vitu vya ujumbe Nitazungumza na ndugu mambo ya ujumbe. Sizungumzi vingine, ni ujumbe peke yake ndio umejaa mioni mwetu. Bariki mkutano huu, bariki ndugu na dada, bariki kila mwaminio, mtie nguvu bwana Yesu, mjalia ajasha napitia majaribu gani kama hajiri mdogo alivyopitia, akanyanyaswa na ile nyumba, aka, akatengwa na ile nyumba, akafukuzwa, alibaka na kuona wewe peke yako na alikuomba pamoja na yote hayo hakuvunjika moyo kwako alipiga magota akakuomba asa Mungu nisaidie Mungu nionaye nione Mungu liye hai na unaye niona na uonekane na ukaonekana ukamfumbua macho ukaleta mto na akanywa maji yeye na mtoto wake na wakaishi moja siku hizi utafungua utafungua hiyo hiyo kisima cha chemchemi moja siku hizi utabubujika maji ya uzima kanisa na ujumbe wa saa litafurika uwepo wa Mungu na nguvu za Mungu zitafurika na mateso yatakwisha na tutakuwa tunarudi nyumbani na tutakuwa tumemaliza wakati Mungu bariki kila mmoja wetu tunaenda kufumkana muda ulishapita sana naomba wabariki wanaporudi nyumbani uwasaidie watoto wako baba na mkutano ulioko mbele yetu na safari uko mbele yetu ukaitangulie laela ukanguzwa moto ikatutangulie ukaponye wagonjwa wanaona teseka ukaokoe wenye dhambi ukawainue walio chini bwana kanisa lako na likabizi kwa kumfalme
Namuhuduma atakaye simama kwa ajili yao Jumamosi na Jumapili. Ndugu yangu Ayubu na mkabizi kwako, nikaomba utamtia mafuta sana na utamtia nguvu sana ili awaimarishe ndugu zetu na dada zetu. Baba tunakabizi yote kwako, nikiomba utawabariki watoto wako siku zote za maisha yao katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mgeukie mwenzako, mpe mkono, mwambie Mungu akubariki dada ndugu.